震来临，震得好可怕！你害怕吗？在桃园市小李国小有一个孩子叫做李国瑞，也很害怕地震，但是幸好他有两个好朋友一起帮他设计了防震法宝。国瑞是桃园市小李国小四年级学生，曾经非常害怕地震。我原本害怕地震的程度就是，摇完以后一阵子，上课都带着这个，还有地震后有那个防灾演练都不敢去，就是觉得很想请假那天就不看的历史。<笑>防灾头套是学校发给学生，在地震来临时保护头部的防灾用品。可是国瑞即使有了头套，还是很害怕。这种我觉得它是一个不方便，然后很软的头套，石头就砸下来就有那个了，应该就差不多这样。哇、啊！直接这样，不行，它不牢固、啊，它太软了。国瑞说：“有时地震来得太快，来不及掩护，只能就地躲避。就算有防灾头套，通常只会放在学校，若放在书包很占空间，随身携带还会被嘲笑。不过现在国瑞不怕了，因为我有个头套，我有个提袋，二防灾妙提袋。防灾妙提袋解决了防灾头套的不易携带性。”一开始是国瑞的构想，当他想找伙伴一起设计时，他的好朋友二话不说决定帮忙，因为每当遇到地震时，觉得国瑞总是感觉很像很惊慌失措的样子，想要帮助他。然后出去外面的时候，没有防灾头套的时候，就可以直接拿这个手指在抓抓力的话，你可以直接把它变起来，然后直接这样。变成了一个防灾头套，躲避地震。后来我们经过讨论，做出了比如说哨子、反光条、防水防灾条，一些些可以帮助逃生的工具。后来防灾妙体袋甚至有了更进一步的发展哦。最近一起的是我们把防灾妙体袋改良以后去参加一百零七年的桃园市中小学发明展，那我们又获得优等。妙体袋的参赛历程，从最一开始获得去年桃园市中小学发明展，以及改变世界的小桃子竞赛，而今年他们把整个设计过程报名参加第八届 DFC 全球孩童创意挑战赛也获奖了。这段期间，孩子们听取各方建议，决定改良新的一代。并以此再度参加一零七年度桃园市中小学发明展。下午他们即将前往颁奖，因此正为展览做练习。好，那我们来介绍二代新增的功能。这个防焰材质的功能呢，就是比如说我拿一个打火机去烧它，它会直接把火化成碳。这个泡棉，防火泡棉还可以浮漂浮。或者是那个掉下来的物品，如果上面有燃起来的话，就像他刚刚说的，可以弹花。接下来重要是示范给大家看，对不对？那一样，我们请我们最会表演的谁？文哲伟。他最会表演啊！表演级天王，天天王级的。安炫，站在台边，他走在百货中，他突然遇到地震，然后又起火灾了，天哪！不会怎么样呢？呃，不会怎么样的，因为它有那个泡棉辅助，将会变得更厚实，而且它会把燃烧物碳化掉。这时候它假如受困了，它也可以身上直接住。OK。好，刚才的表演很完整哈。那零失误，零失误哈。尤其是那个口罩吹得特别好。对。天啊，看这个厚度差多多。假如说第一代被打一拳会倒下去的话，第二代被打一拳应该不会怎么样吧？我们来测试一下这个硬度够不够？等一下，侧面了，侧面了。我觉得那个防灾效果非常好。那经过了这样的历程，我觉得他们感情是越来越好的，因为他们。呃，有共同去解决一个问题的经验，而且变得非常的有默契。假如我犯错了，那另外一位小朋友就会立刻。
去补充他，甚至帮他做解释说明。那我觉得他们三个真的呃变成像亲兄弟一样的好感情。国小，李国瑞、温哲伟、叶雨辰指导老师李世豪、吴梅芳老师，恭喜以上获奖团队。就是说，科展它强调的是理论性，那我们发明展呢，强调就是说你要动手实做出来，简单，然后呢实用。我们会后结束的时候，我们请贵宾们一起上我们的二楼会议室，来参观一下呢别的学校的那个得奖的作品。然后呢，你也可以看见说，哦，原来这个世界其实因为一个小小的发明，你就可以让生活呢更便利。哦，再怎么样都不会受伤了。哦，还不错哦。经历这整件事情啊，就是防灾妙比赛的设计到现在发表，然后颁奖，你们觉得学到了什么？学到了怎么发表？然后我当然也希望这个可以帮助到更多人，可以去防御地震，然后也可以让李国瑞不要那么害怕。<笑>他们看到呃一些需要帮助的人的时候，他们会。呃，更想要伸出他们的援手，就是孩子要有创意，而且他们随时要有一颗善良的心去帮助别人。那我相信在未来，他们只要有呃这两样的话，那不管他们发展的怎么样，我觉得他们都会是一个很快乐、很善良的人。